ここにあるのが地の神様と言います。土地を守ってくれている神様です。これはエビス様と言って商売の神様です。毎年10月19日に恵比寿港というのがあって1年に1回この神様を納めて古い神様を納めて新しい神様をまたここに祀るっていうのをしていますこれでいつも私がこのおかめさんっていうんですけどこのおかめさんの顔が優しいのを選んで買ってきていますでこれでまた1年間ビジネスがうまくいきますように商売がうまくいきますようにと。お祈りして毎日お願いしてますこれは工場の神様で工場の中を守ってくれてます事故がないように怪我がないようにみんなが働けますようにっていうことをいつもお願いしてます I remember when I, when I came to Japan for, to visit before I, I lived here、uh, Yuki and her family gave me a pair of geta and in, in America I used to run marathon And the first thing I felt when I wear the geta, I said, Wow, I want to go running.、Mm-hmm. It was so comfortable and the fit was amazing. So I said, I want to go running, running. <laughs> and Yuki said, Well, maybe it's not made for running. So, the most of the time, I was like, I'm going to go to the geta. I'm going to go to the geta. ウルシーで塗った下駄があります。会津若松福島県の会津若松のあの伝統的な漆の塗りの方にお願いして、下駄を全部漆で塗ってもらって、あの鼻をも漆で加工してもらった下駄を作ったんですけど、本当にそこの会社は漆のそのジュエリー木,木に漆を塗ったジュ,リジュエリーとかを作っていてすごく素敵で色合いがこんな下駄を作ったらみんなびっくりするだろうと思って福島までお願いしに行ったんですけど最初やっぱりそこの社長さんは漆で塗った下駄こんな高い下駄作って一体誰が買うんだって言ってこう売る相手が見つからないものを作るべきじゃないって言って最初はちょっと怒られてしまったんですけどだけど私がそうじゃなくてもう会社のフラッグシップになるようなもう看板になるような世の中の人をびっくりさせるものを作りたいんだっていうことを伝えたらすごくそしたら快く「分かった任せろ」って言ってくれてでもうお願いして作ってもらって戻ってきた下駄は本当に予想をはるかに超える。ペイントでねすごくかっこいい下駄ができて本当に会社のなんていうか顔になる看板になるような下駄ができたなと思っていますそれが一番一番つらかったのはこの会社のこの商品この下駄をスタートした父が。あのやっぱり70を超えてきて少しあのスキルが落ちたというか技術が落ちてきて会社の基準の履き心地うちの会社は一番下駄の履き心地を大事にしているのでその履き心地のレベルにちょっとこうそれができなくなってきた時にやっぱり社員からちょっと最近社長のクオリティが。落ちててるよっていうことを言われてでそ,れその時もちょっとショックだったですけど、まあ、それがだんだん続いてきた時に父にこの会社をすごく大事に思ってて下駄にも愛情がある父にもうこれ以上下駄を作らないでくれって言わなきゃいけない時があってその時は本当に悲しかったですなんかちょっとはあと思いながら伝えました。はい well, it's gone, but, uh, in Japan, you have to take your time. Uh, certain word,、uh, this is a family traditional company, so of course,、uh, the way you address the、uh, issue、well, is very important in the family.、Uh, yeah, I must respect a family member, and yeah, there's a, quite an adjustment to do. <laughs> During summer, Uh, depending on the region, not in Tokyo, but sometime in other region,、uh, some customer, I, I will do speak Japanese to them. Then they will raise their head and realize that I'm, 
I'm not Japanese, mm-hmm. and then the, this is the fear in their eyes of Gaikoku, <laughs> <laughs> a foreigner. And they always ask, why, why, why do you do you make geta? Why do you sell geta? <laughs> and very soon, they, in Japan, sometimes they have doubt. Uh, no, no, it's made in Japan. They're made in Japan. Don't worry, it's Japan. <laughs> made in Japan. But I'm very, I know, so it's unique. And the company's like, I think it's going to be a good thing. やっぱり履物は全てそうなんですけどこう国が違うと足の形も違うっていうことがあるので今のこの形今日本人に合う形で作ってるものがいろんな国の人にフィットするのかマッチするのかっていうのもちゃんと調べる必要があるかなと思ってます。こうあまり決まりとかルールがない島に行って自由に<笑>暮らしたいなんか自分のこう村を作りたいみたいな<笑>そういうことをしてみたいです。I wish I came to Japan when I was younger in the twenties and learn more faster, better and be part of you know of the culture would be an asset I think. みんな多分下駄のイメージが足が痛くなるとかあの着,物着物とか浴衣の時だけしか履けないんだって思ってる方がいっぱいいると思うんですけど。本当にあの下駄も進化しているので、今私たちが作ってる下駄は皆さんが履き心地が良くて、一日中履いていられるような下駄を作っているので、あのイメージをちょっとこう広げて、<笑>あのまずはあの履いてみてほしいなと思います。で履くと本当に木,木って自然のものなので、本当にリラックスもできるし、あのまずね伝統的な履物なのでそういう意味でも。まず履いてみてほしいっていうことですね。私はあまり趣味はないんですけど、料理はすごく好きです。料理をこう<笑>。そう、食べるのも大好きなんだけど、作るのもこう頭の中で出来上がりをイメージして。あーと時間もなるべく短く作ってで出来上がった時に全部こう洗うものもきれいに片付いていてもうそういう状況がこうイメージ通りに料理が出来上がるとすごくこう満足するのであと料理をする時にこう野菜を細かく刻むとストレスが発散する<笑>こう,うーって野菜を刻むとストレスがリリースされるので。What about you? Do you have any hobbies? Oh yes,、uh, I like to、uh, well discover fantastic region of Shizuoka. There's so many things to do.、Uh, I like climbing mountain, hiking, drinking wine with my friend, and of course cycling sports. But、uh, yeah, we live in the perfect area where I can enjoy all of this in one. There's so much to do.、Eh? <laughs> で、19で。ものづくりがずっとしたかったんで、ちょっと。そうですね、本当にたまたまなんですけど、母さんとかもテレビで見ていいんじゃないかってなって。そうそう、会社見学とか来た時にいいなってなったんで。ここにしましたね。そんなに下端にっていうわけではなかったですね。ものづくりっていうところだったんですけど。